द ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल्स अब बेसिकली हमने देखना है कि प्लांट्स के लिहाज से अगर हम बात करें इसकी तो प्लांट्स में एक मैकेनिज़म होता है लाइक अगर हम बात करें स्टोमेटा की स्टोमेटा जो है ये पोर्स होते हैं प्लांट्स के लीफ में जो लीफ एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर स्टोमेटा पोर्स होते हैं ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए ट्रांसपेरेशन फोटोसेंसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है अब अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो होते हैं वो गॉड सेल्स होते हैं लाइक अगर हम बात करें इस तरह से तो ये लीफ की एक एपिडर्मिस है यानी डर्मिस ऑफ लीफ लीफ की एक सतह है तो इसमें अगर हम बात करें स्टोमेटा की तो इस तरह से ओपनिंग होती है और इसके इर्द गिर्द गुआट सेल्स जो हैं वो सराउंड किए होते हैं गुआट सेल्स अब बेसिकली अगर हम बात करें इन गुआट सेल्स की तो बेसिकली ये गुआट सेल्स अगर हम बात करें डे टाइम के लिहाज से तो डे टाइम में गुआट सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन हाई कंसनट्रेशन प्लांट के ये जो लीफ है इसके अंदर अब बेसिकली अगर हम बात करें डे टाइम के लिहाज से तो हमें पता लगा कि जो गुआट सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को डिस्चार्ज कर रहे हैं ग्लूकोज बना रहे हैं इन हाई कंसनट्रेशन तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज जितनी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से सॉल्वेंट उतना अवेलेबल नहीं होगा तो सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा और जो वाटर है वो एंटर होगा इसके लीफ के अंदर यानी स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर है वो एंटर होगा लीफ में क्यों क्योंकि सोल्यूशन हो चुका है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक इस वजह से क्योंकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से वाटर जो है वो इतना नहीं है तो इस कंडीशन में जो सेल है उसको क्या सफ़र करना पड़ेगा बेसिकली इस कंडीशन में सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा बॉड शेप हो जाएगी उसकी अब अगर हम बात करें नाइट टाइम में यानी रात के वक्त तो रात के वक्त जो है वो गॉड सेल्स जो हैं वो बेसिकली ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इतनी प्रोड्यूस नहीं करते ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होती वाटर जो है वो अब ज़्यादा हो जाते हैं अंदर मींस के सोल्यूशन हो जाता है हाइपोटोनिक अब उसको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है रात के वक्त वो इन सेल्स में से बाहर डिस्चार्ज होता है तो इसमें ये होता है कि कंडीशन जो है वो मेनटेन हो जाती है और सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है इस कंडीशन में बेसिकली मेंटेनेंस होती है हाइपोटोनिक को मेंटेन किया जाता है और हाइपोटोनिक को मेंटेन किया जाता है दिन के वक्त सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है और रात के वक्त सोलवेंट ज़्यादा हो जाता है तो दोनों चीज़ों की कमी और ज्यादा को मेंटेन किया जाता है बाय दिस प्रोसेस ओके थैंक्स नाउ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बेसिकली अगर हम बात करें सेल की तो सेल की जो सेल वॉल होती है लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल होती है आउटर और इनर होती है सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें कोई भी सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम दिया जाता है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन का अब अगर हम इसके नॉलेज के बारे में देखें तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बेसिकली परमिबिलिटी का काम करती है कि ये चीज़ों को सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने की इजाज़त देती है हर चीज़ कोई भी मटेरियल कोई हैवी मटेरियल इजीली इसमें से पास नहीं कर सकता जिसको ये इजाज़त देगी जिसको अलो करेगी सिर्फ वही सब्सटेंस इसके अंदर एंटर हो सकता है और यहाँ से बाहर निकल सकता है इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर या एग्जिट नहीं हो सकता तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन का नॉलेज बेसिकली दो चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसके मॉडर्न टेक्निक देखें तो बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए बिकॉज अगर हम बात करें वायरसेस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया तो वायरसेस जो होते हैं वो इजीली सेमी परमिबल मेम्ब्रेन में से पास कर जाते हैं जबकि बैक्टीरिया जो है वो इसमें से पास नहीं कर सकते तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बेसिकली अगर हम इसकी मॉडर्न टेक्निक में देखें तो ये सेपरेशन करती है बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस अब अगर हम इसकी मॉडर्न वाटर टेक्नोलॉजीज में अगर इसकी टेक्निक देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में अगर हम इसके आगे देखें तो एक नेम आता है एक टेक्निक है जैसे रिवर्स ऑसमोसिस बोलते हैं रिवर्स ऑसमोसिस अब बेसिकली अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो बेसिकली सेमी परमिबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या काम कर रही है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन यहाँ पे जो वर्क कर रही है ये सेपरेट कर रही है सॉल्ट्स को और वाटर को 
یعنی سالٹس اور واٹر کے درمیان جو سپریشن بن رہی ہے وہ بن رہی ہے سیمی پرمیبل میمبرین کے ذریعے تو یہی ٹیکنیک بیسیکلی اس کو ریورس آسموسس بولتے ہیں کہ سالٹس اور واٹر میں جو سپریشن آ رہی ہے کہ سالٹس کو الگ کر دیا جائے اور واٹر جو ہے اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ ساری ٹیکنیک جو ہے بیسیکلی یہ آتی ہے اس کے اندر کہ یہ اپلیکیشن آف نالج ہے اباؤٹ سیمی پرمیبل میمبرین اوکے تھینکس